Buonasera ragazzi, ieri sera abbiamo iniziato a vedere i segnali di prescrizione parlando di segnali di obbligo. Questa sera sicuramente andiamo avanti con i segnali di prescrizione parlando dei segnali di precedenza e poi a seconda di quando finiremo vediamo se parlare dei segnali di divieto oppure se tenerceli per domani e stasera parlare di pannelli integrativi perché i segnali di divieto sono tanti tanti e ci vuole un po' di tempo per vederli. Allora partiamo da un presupposto Qualche giorno fa abbiamo visto i segnali di pericolo e ci siamo detti che siccome ci preannunciano l'essere di un pericolo, saranno messi tutti 150 metri prima del pericolo. Questa è una questione che riguarda solo i segnali di pericolo, ok? I segnali di prescrizione, per esempio, invece si trovano proprio nel punto in cui ci vogliono dire ciò che ci dicono. Abbiamo visto che i segnali di obbligo di svolta a destra, faccio un esempio, lo troviamo proprio sull'incrocio nel punto in cui abbiamo l'obbligo di svoltare a destra. Oggi guarderemo i segnali di precedenza e i segnali di precedenza, essendo anche quelli segnali di prescrizione, si trovano proprio nel punto in cui ci vogliono dire quel qualcosa. Partiamo da un concetto. Se parliamo di precedenze, in Italia c'è una regola che è chiara ed è una e una sola e dice che la precedenza si dà alla destra. Alla destra, a chi viene dalla nostra destra, ok? Questa è l'unica regola di precedenza che il codice della strada impone. Se dovesse esserci qualche situazione in cui la regola deve essere diversa, quindi non ha la precedenza chi viene da destra, allora ci saranno dei cartelli che ce lo devono dire, ok? E come faranno a dircelo? E beh, ci sarà un cartello che dirà a chi viene dalla nostra destra che nonostante venga da destra dovrà dare la precedenza. E poi magari ci saranno anche cartelli che diranno a noi che abbiamo la precedenza rispetto a quelli che arrivano dalla nostra destra. Questo per dire che i segnali di precedenza non ci dicono necessariamente solo che dobbiamo dare la precedenza. Ci sono segnali di precedenza che invece ci dicono che noi abbiamo la precedenza, ok? Sempre cartelli di precedenza sono. Adesso vi condivido lo schermo e li guardiamo. Questi sono i segnali di precedenza. Ora, come al solito, andiamo qui, perché io ho un ordine nella mia testa diverso che è più simile a questo. Partiamo dal primo. Il primo segnale dovreste conoscerlo tutti, ha un nome banale, si chiama? Dare la precedenza. Dare la precedenza. Ok, questo è proprio il cartello che ci dice che dobbiamo dare la precedenza. È fatto triangolare con la punta verso il basso, bordo rosso, interno bianco. Ok, ora noi arriviamo a un incrocio, vediamo questo cartello, sappiamo che dobbiamo dare la precedenza. La domanda è a chi la dobbiamo dare? Abbiamo, a sinistra e a destra. A, a sinistra e a destra mi piace e ditemene ancora un'altra. A tutti. A tutti, a sinistra, a destra, di fronte, ok? Tutti quanti, rispetto a noi che vediamo quel cartello, hanno la precedenza. Come mi comporto nel momento in cui arrivo a un incrocio e trovo quel cartello? Beh, lo vedo da un po' lontano, al solito rallento, aumento la distanza di sicurezza. Dopodiché, una volta che ho rallentato bene e che ho una velocità che mi consente di farlo in sicurezza, guardo da tutte le parti se arriva qualcuno. Se arriva qualcuno, come ci siamo appena detti, quel qualcuno avrà la precedenza, per cui io mi fermo e lo lascio passare. Ma se non arriva nessuno, dopo aver rallentato e aver guardato, io posso attraversare quell'incrocio senza necessità di fermarmi. D'accordo? Sì. Ci siete? Sì, sì, sì. Okay. Perché è la differenza sostanziale tra questo cartello e questo cartello. Questo è un segnale di stop. Insomma, ragazzi, ce lo dice la parola stessa che c'è scritta all'interno, ci obbliga a fermarci, ok? Sì. Al di là di questa differenza, cioè che qui abbiamo l'obbligo di fermarci e qui invece no, se non arriva nessuno, il concetto è lo stesso, cioè anche in questo caso noi dobbiamo dare la precedenza a tutti, ok? La differenza è che se c'è un segnale di dare la precedenza, io arrivo rallento guardo e se non c'è nessuno posso passare senza fermarmi. Quando c'è un segnale di stop, io prima mi fermo, guardo se c'è qualcuno e se non c'è nessuno riparto. Ci siamo? Sì. Ok. 
Quindi con lo stop abbiamo l'obbligo di fermarci. Bam, riguardate tutti il mio faccione e non i cartelli, perché vi spiego una cosa importante. All'esame di guida, che questo esame sia fatto per avere la patente della macchina, della moto, del motorino, del camion o del pullman, non fermarsi a uno stop, e non dico tirare dritto senza neanche considerarlo, eh, Parlo di aver rallentato molto bene, aver guardato con attenzione, aver visto che nell'incrocio non c'era nessuno e attraversare quell'incrocio anche molto piano ma senza essersi fermati significa venire bocciati dall'altra parte dell'incrocio. Ok? Allo stop l'esaminatore vuole vedervi fermi e specifico e sottolineo che fermi non significa andare molto molto piano. Andare molto molto piano significa andare molto molto piano. Io invece vi sto dicendo che dovete essere... Fermo. Ok, perfetto. È un'altra di quelle cose che io lo so che se guardate quelli che hanno già la patente non glielo vedete fare la maggior parte delle volte. Ok, ma un esame di guida, ripeto, vi costa l'esame, per cui imparate a fermarvi agli stop. Ora, abbiamo detto che i segnali di prescrizione, quindi anche quello di dare precedenza e stop, si trovano proprio lì nel punto in cui dovremmo dare la precedenza. Giusto per dircelo, vi faccio anche vedere che il segnale di dare la precedenza come segnaletica orizzontale vi mostra questo cioè un triangolo punta in giù per terra e una linea d'arresto che come ci dicevamo ieri è il punto in cui dobbiamo fermarci se ci serve fermarci è fatto a triangolini d'accordo? Sì. mentre col segnale di stop per terra trovate proprio la scritta stop e la linea d'arresto è una riga bianca D'accordo? Ci siamo? Sì. Perfetto. Certo, scusate, torniamo un attimo a un'immagine di uno di questi due cartelli, tipo questo. Certo, ci sono situazioni così, dove a occhio immagino questo sia abbastanza il centro di Milano, ok? Ah, dove sei in mezzo al traffico, dove è tutto un casino, una rotonda e un incrocio dietro l'altro, e allora il cartello di stop va bene così com'è. Ci sono situazioni dove magari la strada è più, che ne so, una strada di campagna, più curve, più scorrevole, con meno traffico, e allora magari c'è bisogno che tu sappia in anticipo che l'incrocio che stai per incontrare avrà uno stop o un dare la precedenza, perché magari ti troverai quel dare precedenza subito dopo una curva di una strada extraurbana, tu stai arrivando a 90 all'ora ed era più comodo saperlo prima, ok? I preavvisi dei cartelli di stop o di dare la precedenza non esistono cioè nel senso non c'è un cartello specifico che vi preavvisa quello troverete il cartello di dare la precedenza con sotto o sopra un pannello integrativo che vi dice fra quanti metri tipo ma ve li faccio vedere eh, forse ve li faccio vedere mm -hmm. Ma ah, forse no, eh, adesso non è che per forza dovete vederli. <ride> forse ve li faccio vedere più così. Eccolo qua. No, non è vero, scusate, questo è lo stop. Eccolo qua. Così. Okay. Quindi 320 metri prima. Attenzione che al solito eh, i numeri scritti all'interno sono esempi. Potreste trovarlo a qualunque altra distanza con qualunque altro numero. Però se fosse 320 metri... 320 metri prima dell'incrocio trovate un cartello di dare precedenza col pannello integrativo. Arrivati all'incrocio ritroverete il cartello di dare precedenza senza nessun pannello integrativo. Ci siete fin qua a preavviso di dare la precedenza. Se invece parliamo di preavviso di stop, il cartello è sempre quello di dare la precedenza. Però nel pannello integrativo c'è proprio la scritta stop. Okay? Ah, ok? Quindi a quel punto vedrete un cartello di dare precedenza con scritto stop a 320 metri. E 320 metri più avanti il cartello che troverete sarà un segnale di stop. D'accordo? Sì. Ci siete? La domanda che ogni tanto qualcuno mi fa è, è perché non mi mettono un cartello di stop col pannello integrativo che mi dice fra quanti metri? E la risposta è abbastanza ovvia, anche se ora non vi sembra. Vi faccio una domanda. Vi siete mai accorti che tutti i segnali stradali sono triangolari? 
rotondi, ma di ottagonale ce n'è uno solo. L'unico cartello con otto lati è lo stop. Ce ne siete mai accorti? Che ha una forma diversa da tutti gli altri? È sì. l'unico di quella forma lì. Perché è l'unico di quella forma lì? Perché io devo poterlo riconoscere sempre. Mi spiego meglio. Se io stasera tutto ubriaco decido di uscire di casa con in mano una bomboletta nera e verniciare di nero tutti i cartelli che, stradali che incontro, tutti, eh? Nessuno escluso. Ok. Ok. Uh, che ne so? Anna sta guidando e si trova... Aspettate che non sto riuscendo ad aprire la pagina. Ok. Anna sta guidando... Ah, io. Oh. E si trova uno qualunque di cartelli di pericolo, tutto verniciato di nero. Non riesce a vedere che cosa c'è. Com come fa? È, ehm, io vedo per il, tri per il formato di triangolo, giusto? Sì, però non sai di che pericolo ti sta parlando, perché il cartello perché è tutto è verniciato. Eh sì. E quindi cosa fai? Eh, io Ragazzi, come ci dice rallenti, aumenti la ah, distanza di sicurezza, di sicurezza, tieni bene il volante, vai piano e sei sicura che non succederà niente di male, ok? Sì. Ma se io ti vernicio un cartello di stop e tu non lo riconosci, tu a quell'incrocio sì. rischi di non fermarti. Giusto? È vero. È vero okay. perché io e fai un casino, o ti fai male o fai male a qualcuno. Invece sì. se io anche ti vernicio un cartello di stop completamente di nero, tu arrivi e lo vedi ottagonale e lo sai che è un cartello di stop, non può essere nient'altro che un cartello di stop. Oppure ve ne dico una diversa. Io tanti anni fa in Sardegna al mare ne ho visto uno completamente bianco, scolorito dal sole. Non era più nemmeno rosso e non si leggeva più nemmeno stop, però è ottagonale e sai che è uno stop. Te ne dico un'altra. Mm, abbiamo detto che in Italia la precedenza ce l'ha chi viene da? Destra. Destra. Ma se tu vieni dalla mia destra, ok, e hai uno stop, la precedenza a quel punto diventa mia, giusto? Giusto. Ma io che arrivo, come faccio a sapere che tu che arrivi da destra hai uno stop? Beh, io quel cartello di stop, se anche lo vedo da dietro, di spalle, lo riconosco. Mentre se io vedo di spalle un cartello di pericolo, sì, magari so che è di pericolo, però non so che cartello è. Ok. Quindi lo stop è fatto così perché tu sai che se lo vedi in qualunque caso ti devi fermare. Ora, qual è il discorso però? Se io ti metto il preavviso di stop, ok, che è un cartello di stop con sopra un pannello integrativo e te lo vernicio di nero, tu arrivi, vedi un cartello ottagonale e ti fermi 300 metri prima dell'incrocio. Giusto? Ora, tutto quello che vi ho detto vale uguale, uguale, uguale anche per il cartello di dare precedenza. Intendo dire, anche lui è l'unico triangolare verso il basso. Anche lui se è verniciato, scolorito, se lo vedi di spalle lo riconosci. Ma lui non ti obbliga a fermarti. Cioè, se, io, se tu vedi un preavviso di dare la precedenza tutto verniciato, rallenti, stai molto attento, ma poi ti accorgi che non c'è un incrocio e non ti fermi. Ok, se vedi un cartello di stop, idealmente tu lì ti dovresti fermare. Ecco perché i preavvisi di stop sono un cartello di dare la precedenza con scritto stop nel pannello integrativo. Ci siete? Vi è un po' chiaro il concetto? Sì. Perfetto. Detto ciò, dei cartelli stop e dare la precedenza non abbiamo più granché da dirci. Ora vi chiedo questo. Vi ricordate quando un paio di lezioni fa abbiamo parlato di strettoie simmetriche? Anzi, facciamo al contrario. Vi ricordate quando abbiamo parlato di strettoie asimmetriche? Ci siamo detti che se la strada si stringe così tanto da non consentire il passaggio dei due sensi di marcia insieme, chi alla propria destra ha il restringimento ha l'obbligo di fermarsi e dare precedenza a chi viene dal senso opposto. Ve lo ricordate? Sì, sì. Però sì. abbiamo detto che quando la strada si stringe in ugual maniera da tutte e due le parti, allora questa regola non esiste più perché si stringe a destra sia per me che per Mario che viene nel senso opposto ok? allora ci vorranno dei cartelli di precedenza che dicano per esempio a Mario che ha la precedenza e quindi a me dall'altra parte che devo dare la precedenza ok? quei due cartelli no, perdonatemi 
quando una strada a doppio senso si usa così, cioè prima tutti quelli che passano da un lato e poi tutti quelli che passano dall'altro, si dice che viene usata per sensi unici alternati, cioè come se quella strada alternatamente fosse a senso unico. Ok? I cartelli che danno le precedenze dei sensi unici alternati sono questo e sono questo. Ok. okay? Questi due. Da non confondersi dove sei finito? Uh, qualcuno lo vede? Eccolo. Dove? Eccolo qua, l'ho visto. Co da non confondersi con questo. Ok. Tutti e tre hanno disegnato due frecce all'interno, ma questo dice una cosa del tutto diversa. Ve lo ricordate cosa dice? Senso unico. Contrario. Dice che la strada che fino a lì era a senso unico, da lì diventa a doppio senso. Ok? E occhio, qual è la particolarità di questo cartello di pericolo? È l'unico che? Lavoro in corso. C'entra no, lavoro in corso, parliamo no. di questo cartello qua. È l'unico cartello di pericolo che? A doppio senso. Senso. Precedenza. Non parla di precedenza quel cartello lì, è un cartello di pericolo. Ragazzi, io l'altro giorno vi ho detto guardatelo, stampatevelo in testa, ricordatevelo in tutti i modi, è l'unico cazzo di cartello di pericolo sì, sì. che non sta a 150 metri prima del pericolo, ma che trovate proprio lì nel punto in cui vi sta dicendo che la strada diventa a doppio senso. Ok? Ricordatevelo ragazzi, è importante per l'esame di teoria. Detto ciò, quelli di precedenza invece hanno sempre due frecce disegnate all'interno, ma intanto non sono triangolari, per cui è già una prima cosa che non ve li deve far confondere, ok? E loro due parlano per l'appunto di precedenze nei sensi unici alternati. Ora io dico sempre la stessa cosa, potrei dirvi, vediamo se li troviamo così, aspetta, eh? precedenze unici alternati trovo un'immagine sul web che ce li faccia vedere tutti e due uno di fianco all'altro uh, questa Bam. allora la vedete? sì ora sì. io potrei dirvi quello rotondo dice che e quello blu invece dice che Oppure potrei dirvi quello quadrato e quello rotondo, quello bianco, quello che volete. Invece preferisco spiegarvi una cosa, ok? Chiaro che quando arrivate a una strettoia, voi di questi due cartelli ne vedete uno, giusto? O uno o l'altro. Ci siete? Sì. Ok. Noi in Italia circoliamo da che lato della strada? Alla destra. A destra. Quindi quando noi vediamo uno qualunque di questi due cartelli, la freccia che sta dicendo a noi che cosa dobbiamo fare è quella di destra. Se arrivo e vedo questo cartello, questa è la freccia che parla a me. Questo è il senso opposto. Se arrivo e vedo questo cartello, questa è la freccia che parla a me. E questa dice del senso opposto. Ok? Dopodiché la freccia di colore rosso è rossa come è rossa la luce del semaforo. Cioè ti sta dicendo fermati e dai la precedenza. Quindi se io arrivo e vedo questo cartello, la freccia di destra sono io, è rossa, io mi fermo e do la precedenza. Ok? Ok. Se arrivo e vedo questo cartello, la freccia di destra sono io, quella rossa e quell'altra, quindi saranno gli altri che si dovranno fermare a darmi la precedenza. È chiaro che se a quella strettoia arriviamo io da una parte e Mario da quell'altra, se Mario vede questo, io dall'altra parte vedo questo. Giusto? Io so che dovrò dare la precedenza, Mario arriva e vede questo e sa che chi viene dall'altra parte gli dovrà dare la precedenza. Ci siete? Sì. Questo si chiama, anzi a questo punto possiamo tornare dove eravamo prima, questo si chiama dare la precedenza nei sensi unici alternati e questo si chiama diritto di precedenza nei sensi unici alternati. Ci siete ragazzi? Sì, sì. Ok, è giusto per capirci. 
fate caso al nome del torrente che passa sotto questo ponte giusto per farvi vedere che stiamo parlando dello stesso posto ok? arrivando a questo ponte che non so dove sia tu arrivi da qui e questo cartello dice che hai la presidenza della hai la presidenza, hai la presidenza abbiamo esatto. la presidenza chi arriva dall'altra parte vedete che è lo stesso ok trova questo cartello che dice che deve dare la precedenza d'accordo ci siete sì. perfetto a questo punto dobbiamo guardare anzi a questo punto ve lo faccio vedere da lì che almeno sono in ordine a questo punto dobbiamo guardare questi sei questi qua che guardati così un po come dire velocemente ricordano tantissimo dei segnali di pericolo giusto sono triangolari, punta in su, bordo rosso, interno bianco. In realtà, come però vedete, sono segnali di precedenza, non sono segnali di pericolo. Ok? Quindi, intanto, li riconosciamo in quanto segnali di precedenza per il fatto che disegnato all'interno di questi cartelli vediamo degli incroci. Ciò che c'è disegnato qua dentro sono incroci. Questa è una strada più grande che viene incrociata da una strada di minore importanza. D'accordo? In realtà, se vogliamo dircelo, potremmo anche dirla così. Questa è una strada di maggiore importanza, più grande, che incrocia una strada minore da destra e una da sinistra. Giusto? Sì. Ora, vedete voi come volete guardarla, se è una sola che incrocia o due che arrivano dai due lati. Allora esci da qua, ok. Riguardate un attimo il mio faccione e stampatevi in testa sta cosa. Io non lo so perché, ma c'è un sacco di gente nel mondo, di solito anche voi, che è convinta che ci sia una regola che dice che una strada più grande ha la precedenza rispetto a una più piccola. Quando parlo con la gente mi dice, ma certo, le strade principali hanno sempre la precedenza sulle secondarie. Ma dove cazzo è scritto? Ok, il codice della strada questa roba non la dice. Il codice della strada dice una cosa sola, e ce la ripetiamo di nuovo, che è precedenza? A destra. A destra, appunto. Non dice che se la strada su cui sei tu è più grande di quella che arriva da destra, tu hai la precedenza. Non esiste. Però, però, a livello pratico, è quasi sempre vero che le strade principali hanno precedenza sulle secondarie. Ok, ma non è una regola. Succede così e infatti esistono dei cartelli che sono quelli che stiamo per vedere che ti dicono che sei sulla strada principale e hai la precedenza. Ma se non vedete quei cartelli, una strada che arriva da destra, se anche è grossa così e voi siete su una da 30 corsie, ha la precedenza rispetto a voi. Ok? Se non ci sono segnali che dicono cose diverse. Questo segnale dice una cosa diversa. Dice che noi che siamo sulla strada principale Abbiamo la precedenza su quelli che arrivano da queste due strade. Ok? Perché però somigliano tanto a dei segnali di pericolo questi? Beh, per un motivo molto semplice, che parlano di incroci pericolosi. E infatti questa cosa che vi dico ve la dico io, ma le schede non ve la chiedono. Anche questi sei stanno 150 metri prima dell'incrocio, come i segnali di pericolo. Ok? Ripeto, le schede non ve lo chiederanno, eh? però sappiatelo. Okay. Se siete per strada e vedete quei cartelli, quell'incrocio di cui vi parla quel cartello sta fra 150 metri. Ok? okay. Ora, se noi abbiamo la precedenza e chi arriva da queste strade laterali deve darci la precedenza, noi sappiamo di avere la precedenza perché vediamo questo cartello. E chi arriva dalle laterali, che cartelli vedrà? A toccare la precedenza. Oppure? Il stop. Stop o uno o l'altro. Ok? Dipende da quanta visibilità ci sarà sull'incrocio. Troverà o un dare precedenza o uno stop. Perfetto. Questo è lo stesso identico concetto, però uh, ha una sola strada che viene da destra. Quindi noi che siamo sulla principale avremo la precedenza su chi viene dalla nostra destra. D'accordo? Ok. Stesso discorso, noi vediamo questo che ci fa capire che abbiamo la precedenza, chi arriva dalla strada di destra vedrà o un segnale di stop o un segnale di dare precedenza. 
stesso identico concetto ma con solo una strada che viene da sinistra ok? ci siete? Sì. ora c'è una cosa che dobbiamo capire questo cartello ci dice che abbiamo la precedenza sia su quello che viene da destra che su quello che viene da sinistra ok? ma questo cartello vediamo di fare una cosa così perdonatemi se al solito sarà una schifezza a ah. Se questo cartello, eh, vabbè, le proporzioni fanno un po' cacare, è fatto così, ok? È fatto così sempre, ma la strada sarà sempre veramente una strada dritta che ne incrocia una perpendicolare? Quella che stiamo percorrendo noi? Cioè il cartello è così ed è così tutte le volte, ma noi magari siamo su una strada che qui ha una via a sinistra, e qui ne ha una a destra, ok? Una più avanti di quell'altra. Capite cosa voglio dirvi? Non perfettamente in linea. O magari addirittura, quello che sto per fare è difficilissimo, eh? abbiate pietà di me, o magari addirittura in curva. Qui ne ho una. Allora... E qui ho quella a destra. Ok? Può essere. Non è che per forza le strade sono tutte dritte e perpendicolari una all'altra, giusto? Sì, giusto. Perfetto. In quel caso il cartello sarà sempre lui, chiaramente, perché è fatto così, non è che ce ne sono diversi. Ma potreste trovare dei pannelli integrativi che vi fanno vedere davvero come è fatta la strada. Ok? Così che voi sappiate veramente a che punto troverete una e a che punto troverete l'altra. Cioè, voglio dire, questo pannello integrativo, se la mia strada fosse in curva e quella che mi deve dare la precedenza arrivasse da sinistra, io vedrei questo pannello integrativo con la forma reale della strada sotto questo cartello qua, che ti dice la strada che viene da sinistra ti deve dare la precedenza. Capite cosa voglio dire? Io sì. E, e tutti gli altri? Sì. Io non tanto. Oh, per, gra grazie, meno male, ditemelo se non capite che cerco di essere più chiaro. Vediamo se riesco a fartelo vedere così, ecco. Questo è il cartello, giusto? Sì. Ed è il cartello co fatto così, disegnato così, sempre comunque, quando tu avrai la precedenza rispetto a una strada che viene da sinistra. Ma vedi che questa strada è in curva? E la strada a che ti deve dare la precedenza probabilmente arriverà da qua, non sarà proprio perpendicolare come il disegno nel cartello. Ok? Allora il pannello integrativo ti fa vedere davvero come è fatta la strada e davvero da dove ti compare quella che ti deve dare la precedenza. Se no tu ti aspetti che sulla tua strada dritta te ne sbuchi una perpendicolare da sinistra come è disegnato qua. Invece magari non è così, vedi? È vero che ti arriva da sinistra ma quando stai arrivando qui in curva ti sta arrivando quasi da di fronte a quella strada lì nella verità dei fatti ok? quindi il pannello integrativo ti spiega per davvero come è fatta la strada così che tu sai davvero cosa aspettarti mentre il cartello c'ha quel disegno lì comunque si è fatta la strada ci siamo? è un sì, po' più chiaro? Questo ho capito sì, sì, Matteo. ok dopodiché esistono questi due dove la strada che arriva dalla nostra destra o dalla nostra sinistra nel disegno del cartello non è proprio perpendicolare ma è inclinata in gergo tecnico questi cartelli parlano di confluenze. Che cos'è una confluenza? È una strada che si mette nella mia, ma senza avere un incrocio vero e proprio, ma per l'appunto con una corsia che li fa immettere e poi si stringe in una sola. Idealmente le corsie di accelerazione delle autostrade. Giusto? La corsia di accelerazione di un'autostrada è una confluenza, poi in autostrada si chiama corsia di accelerazione. Ma quando voi, vabbè questa non è un'autostrada, però se ci pensate, quando voi passa, siete dentro l'autostrada e passate di fianco a un ingresso, il cartello che vedete voi è questo, che vi dice che avete la precedenza rispetto alla corsia di accelerazione che si immette. Fateci un pensiero. Quando voi entrate in autostrada e siete sulla corsia di accelerazione, che cartello vedete voi? Dare la precedenza. Dare la precedenza. 
e io che sono in autostrada invece vedo quello di confluenza che mi dice che ho la precedenza rispetto a voi che vi state immettendo. Chiaro che in autostrada ingressi da sinistra non ce ne sono, ma come abbiamo visto nell'immagine di poco fa, le confluenze non sono solo in autostrada, le troviamo anche sulle strade urbane. Allora magari in una strada a senso unico una confluenza da sinistra ci può essere. Ma nella realtà dei fatti li trovate anche in autostrada. Quando due tronchi autostradali confluiscono in uno solo, che so, a Gallarate dove arriva la gravellona toce, se noi abbiamo la precedenza e l'altra autostrada arriva dalla nostra sinistra, questo è il cartello che vediamo. Ok? Ci siete? Okay. Cosa da sapere è che chi arriverà dalla confluenza non potrà mai trovare un segnale di stop. Ok? Se c'è una confluenza che è di fondo una corsia di accelerazione, ci sarà sempre solo un segnale di dare la precedenza. Non è che ti faccio accelerare per poi arrivare a fermarti in fondo. No, non avrebbe senso. Ok ragazzi, ci siete? Sì. Sì, sì, sì. Questo ci dice, ops, scusate ho sbagliato, volevo uscire da queste figure, sono uscito da tutto. Questo ci dice che tutti questi cartelli fondamentalmente ci dicono la stessa cosa, cioè confluenza o non confluenza da un lato o dall'altro, da tutti e due, ci stanno dicendo che noi che siamo sulla strada principale abbiamo la precedenza rispetto a quelli che arrivano sulle secondarie, giusto? Tant'è che è sempre una strada più grossa con strade più piccole. Giusto? Sì, sì. Tutti, tranne questo. Se ci facciamo caso, le due strade disegnate all'interno di questo cartello, come sono? Prima erano tutte una più grande e una più piccola, e queste sono? Sono tutte uguali. Sono uguali, esatto. Sono strade di uguale importanza. Questo cartello è quasi inutile. Perché lui dice incrocio pericoloso con precedenza a destra. Quindi quello che ti sta dicendo è che in quell'incrocio si usa la regola generica delle precedenze, precedenza a destra. Tu vedi questo cartello, fra 150 metri ci sarà un incrocio pericoloso e quello che devi fare è dare la precedenza a chi viene dalla tua destra, niente di più. Ok? Ok. Quindi se arrivo da qua, chi viene da qua avrà la precedenza. Se arrivo da qua, chi viene da qua avrà la precedenza. Se arrivo da qua, chi viene da qua avrà la precedenza, eccetera. Ok? okay. Questo cartello, io non lo so perché, frega un sacco di gente nei quiz. O meglio, c'è una domanda o due domande uguali su questo cartello che fregano un sacco di gente. Tipo, la domanda è, questo cartello può precedere un segnale di stop? Vero o falso? Falso. Io dico che è vero. Eh Anna, dici, fai, un, fai un errore. Anna, facciamo un ragionamento. Scusatemi ragazzi, parlo proprio con Anna così vediamo di risolvere okay, okay. la questione. Facciamo un ragionamento, Anna. Tu trovi un cartello di stop e devi dare la precedenza a chi? A tutti. A tutti, giusto? Sì. Questo cartello ti dice che devi dare la precedenza a chi? Um, Però c'è pericoloso con precedenza a? Alla destra. A destra. Allora, lui ti dice che devi dare la precedenza a destra. Lo stop ti dice che devi darla a destra, a sinistra e davanti. Tutti e due sono cartelli davanti, di precedenza. Sì. Perché quel cartello lì dovrebbe precedere un segnale di stop? Ti mettono un segnale di precedenza che ti dice dai la precedenza a destra e poi più avanti uno che ti dice dalla a tutti. Non ha senso. È già lui il segnale di precedenza. Ok? Questo segnale... Oh. E il segnale di stop hanno lo stesso identico valore, dicono cose diverse, eh? però sono due segnali di precedenza fondamentalmente. C'è anche la domanda che chiede questo segnale, può precedere un segnale di dare la precedenza, falso alla stessa maniera. È lui il segnale di precedenza. Okay. Ah, okay. Lui è il segnale di precedenza, lui ti sta dicendo come fare con le precedenze, non è che dopo ne trovi un altro che dice una cosa diversa tra l'altro. Okay. Okay. se ci fai caso tra i segnali di precedenza ci sono sia il dare precedenza che lo stop che lui sono tutti segnali di precedenza ok ne trovi uno e lui ti sta dicendo come ti devi comportare d'accordo? ci siete? Okay. perfetto ho capito, ho capito Matteo. ora Grazie. prego immaginatevi una strada lunghissima una strada che ne so 
uh, hmm. la strada che taglia tutta la Sardegna da nord a sud ok è praticamente un lunghissimo rettilineo immaginatevi che, dove, che debbano mettere tantissimi di questi cartelli per ogni incrocio che stai affrontando ok quindi il primo ti trovi questo poi c'è questo poi dopo un po' c'è questo poi c'è questo poi c'è questo poi di nuovo questo poi questo poi due di questi poi ancora questo poi questo poi una confluenza poi questo poi questo ok per non stare a metterti sulla stessa strada 100 cartelli perché come ci dicevamo la vol un po qualche volta fa, i cartelli stradali costano bei soldi e i comuni li pagano, ok? Quindi per non mettere centinaia di cartelli, potrebbero a inizio strada metterti direttamente, scusate, questo. Questo cartello dice strada con diritto di precedenza. Quando voi vedete questo cartello vuol dire che la strada che voi state percorrendo ha la precedenza rispetto a tutte le strade laterali che si mettono, sia da destra che da sinistra. D'accordo? Sì. Strada con diritto di precedenza. Ovviamente esiste anche questo che dice fine della strada con diritto di precedenza. Che significa che da dopo questo cartello si torna alla regola base, che è precedenza? Uh, a destra. A destra. D'accordo? Ci siete? Sì. Ve lo faccio vedere magari anche in immagine, se lo troviamo, eccolo qua. Bam. Questo è inizio strada, ci dice che tutte le laterali che arriveranno, ok, avranno, dovranno sempre darci precedenza. E quando vediamo questo dovremo poi aspettare di trovare lui che ci dice fine del diritto di precedenza. Matteo, Dimmelo. scusami, ma quindi le altre strade in questo caso avranno il dare precedenza? Lo stop, esattamente. Ok. Ed è per quello che ti dico che io devo poterlo riconoscere dalle spalle un cartello di stop o di dare precedenza. Ok. 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 Ci siamo? Domande sui segnali di precedenza? Direi tutto abbastanza chiaro, no? Ok, allora ve lo dico chiaro: in 20 minuti non parleremo mai di tutti i segnali di divieto. Preferite farli tutti in un colpo domani e parliamo di pannelli integrativi? O preferite iniziarli e li finiamo domani e parliamo di pannelli integrativi? Iniziamo. Iniziamo? Sì. Via, perfetto. Ragazzi, inutile dire che i segnali di divieto sono quelli che ci vietano di fare qualche cosa, ok? Tanto quanto quelli di obbligo ci obbligavano a fare qualcosa, quelli di divieto ci vietano di fare qualcos'altro. E io dico sempre la stessa cosa, i primi due, questo e questo, sono cartelli che tutti conosciamo, tutti abbiamo visto mille, mille volte, tutti bene o male abbiamo le idee abbastanza chiare su cosa vogliano dirci, tutti poi mi dite una cazzata quando vi chiedo come si chiamano. Allora ve lo spiego io. Lui si chiama divieto di transito. E lui si chiama divieto di accesso. E fra un divieto di transito e un divieto di accesso c'è una notevole differenza. Capiamo qual è. Uh, secondo me la cosa più facile per chiarire la differenza è usare dei sinonimi. Divieto di transito. Il sinonimo della parola transito è banalmente passaggio. Ok? Quando vedete quel cartello, per quella strada è vietato transitare. Chiaro, parliamo con veicoli a motore, anzi, con i veicoli, anche in bicicletta, idealmente, esatto, giusto a piedi potete passarci. Ok? Uh, non posso disegnare su queste immagini, per cui... Ah no, però qua sì potevo, facciamolo qua. Per cui per capirci, se io ho una via, troverò piantato qua un cartello di divieto di transito, se voglio entrare da qua, che mi dice che non ci posso passare, e se voglio entrarci da qua, troverò qui altrettanto un cartello di divieto di transito, che mi dice che per quella strada non si può transitare. D'accordo? Questo è un divieto di accesso e il sinonimo della parola accesso è entrata. Quindi mi dice che io per questa strada, qui trovo un cartello di divieto di accesso e mi dice che da qua non posso entrare, ok? 
vietato, però posso uscire. Questa è la differenza. In questo senso questa strada è percorribile. Questo cartello è quello che troviamo all'uscita delle strade a senso unico, che ci dicono non puoi entrare di qua, la strada è solo in quel senso. Invece questo, il divieto di transito, ti vieta di passare per quella strada, sia in un senso che nell'altro. D'accordo? Ci siete? Sì. Perfetto, divieto di transito sì. e divieto di accesso. Poi c'è il divieto di sorpasso. Questo più o meno lo conosciamo tutti, cioè tutti sappiamo che ci dice che vieta il sorpasso. Dobbiamo imparare una piccola cosa in più però. Il suo nome corretto è divieto di sorpasso tra autoveicoli. Quando parliamo di autoveicoli parliamo dalle macchine in su, ok? Quindi è vietato sorpassare autoveicoli. Quindi Mario è in macchina davanti a me, io sono in macchina dietro a Mario, voglio sorpassarlo, c'è questo cartello, è vietato. D'accordo? Sì. Mario è davanti a me in moto. Io sono dietro a Mario in macchina. Decido di sorpassare Mario. Posso farlo? Attenzione, a patto che non superi la linea continua. Ok? Però il divieto è per tutto ciò che è dagli autoveicoli a salire. Tutto ciò che è più piccolo può essere superato a patto di non andare oltre la linea continua. Quindi io in macchina posso sorpassare Mario in moto, se non vado oltre la linea continua, però Mario in moto non può sorpassare me in macchina, nemmeno se sta dentro la linea continua, perché le macchine, dalle macchine in su, non si può più sorpassare. D'accordo? Ok, quindi in presenza di questo segnale, gli autoveicoli possono sorpassare motoveicoli ciclomotori e tutti i veicoli senza motore a patto di non andare oltre la linea continua quindi se Mario è in moto davanti a me ma in mezzo alla corsia e io per sorpassarlo dovessi oltrepassare la linea continua non lo potrei sorpassare ma ma se è, un quad? è un quad neanche neanche perché, è perché non ci stai dentro la corsia fondamentalmente lì diventa una questione di dimensioni ok ma Mario che in moto potrebbe sorpassarmi stando dentro la linea continua non lo può fare comunque in virtù del fatto che è vietato sorpassare gli autoveicoli d'accordo? quindi una macchina sorpassa una moto ma una moto non sorpassa una macchina senza di questo segnale ovviamente anzi sì ve lo faccio vedere subito c'è anche lo stesso dimmi però due moto poi sorpassare una certo due moto tra di loro certo assolutamente ok c'è anche un segnale che dice fine del divieto di sorpasso. Qui non lo sto trovando su due piedi. Ve lo faccio vedere da, ops, da qua. È questo. Attenzione che i fine di vieto, va bene, sono sbarrati, ok? Ma sono anche sempre in bianco e nero. D'accordo? Quando vedete un cartello che dice fine di vieto, ha lo stesso disegno del cartello di divieto, ma il cartello è bianco e nero. Ve lo dico perché ci sono cartelli come questo, che vietano di eh, suonare. suonare il clacson. C'è un sacco di gente che vede questo cartello e mi dice che è la fine del divieto di suonare il clacson, perché lo vede con una barra sopra, ok? Questo non è la fine del divieto, questo è il divieto di suonare il clacson. I cartelli di fine divieto non sono colorati, sono bianchi. D'accordo? Perché altrimenti anche questo, che cos'è? La fine del divieto di sosta? Eh no, cazzo, è il divieto di sosta, ok? Quindi non è la barra, tutti i fine divieto sono bianchi e neri. D'accordo? Ci siamo? Sì. Allora, questo l'abbiamo visto, è il divieto di sorpasso. Questo è il divieto di avere una distanza inferiore a 70 metri rispetto al veicolo che abbiamo davanti. Ricordatevi sempre che non ci frega niente di quelli che abbiamo dietro. Ok? Pronto? Pronto, sì, sì. Ok. Sì, sì. Infatti lo dice. Se io, sono davanti, se io sono dietro ad Anna in macchina e dietro di me c'è Mario, 
io mi devo preoccupare della distanza che tengo da Anna che è davanti a me e me ne frega niente di Mario è Mario che è dietro di me che si dovrà preoccupare della distanza ok? quindi questo cartello ci vieta di avere una distanza più corta di 70 metri rispetto al veicolo che abbiamo davanti ora ve lo dico in una maniera brutta ma sempre giusta ci obbliga ad avere una distanza maggiore di 70 metri rispetto al veicolo che abbiamo davanti dico che è brutta perché stiamo parlando di segnali di divieto e io vi dico che vi obbliga è una cazzata ok questo cartello non obbliga a fare niente vieta di fare qualcosa però è chiaro che è la stessa cioè sono due modi diversi di dire la stessa cosa fondamentalmente ok questi segnali li troverete per di più in galleria per lo più in galleria ok e attenzione che al solito 70 metri è un esempio eh? adesso se c'è qualcuno di voi a cui capita ogni tanto di andare a sciare a Livigno, a Bormio, nelle gallerie a Sondrio, vedrà quel cartello con scritto 120 metri. E se non dico cazzate, nel traforo del Monte Bianco quei cartelli dicono 150 metri tra un veicolo e l'altro. A cosa servono? È proprio a scongiurare i tamponamenti a catena. Per quale motivo? Voi siete tutti tanto giovani e probabilmente qualcuno di voi non è, anzi, la maggior parte di voi non erano ancora nati, probabilmente qualcuno di voi non ne ha nemmeno mai sentito parlare. Ma nell'89, nel traforo del Monte Bianco, che è un tunnel di 11 km che sta fra l'Italia e la Francia, c'è stato al centro di quel tunnel un tamponamento fra tre camion. Oh ragazzi, sembra una barzelletta, eh? ma ve lo giuro. Uno portava benzina, uno portava legno e uno portava burro. Ok, hanno preso fuoco tutti e tre, subito a seguito tutte le macchine prima e dopo quei camion, ok? Non so se lo sapete, il burro fuso è una delle robe più tossiche al mondo e in quella galleria da 11 km sono morte tipo 40 persone quel giorno. Ma non tanto per il tamponamento che credo in sé non abbia fatto vittime, ma per l'intossicazione dai fumi del burro fuso. Da allora nelle gallerie vi mettono quei cartelli e dovete tenere sempre la distanza che vi dice il cartello. Ora, qual è il concetto? Se proprio io sono rincoglionito e non do retta a quel cartello e tampono Mario e le nostre macchine prendono fuoco, eh, ma se tra tutti gli altri ci sono 70 metri o 100 metri, ora che le fiamme si propagano, facciamo tutti in tempo ad andare fuori. Ok? Quindi li troverete in galleria proprio per evitare questo genere di problematiche e ripeto, tante volte troverete anche misure ben superiori ai 70 metri. Ragazzi, anche in coda dovete tenere quella, quella distanza, eh. okay. Okay. mica solo andando, anzi forse in coda è, la, è il momento in cui è ancora più importante. Va bene? Sì. Perfetto. Sì. Anche questo lo conosciamo tutti e normalmente tutti lo chiamiamo limite di velocità, giusto? Io vi chiederei, fino a quando non avrete superato l'esame di teoria, di imparare a chiamarlo col suo nome vero, che è limite massimo di velocità. Esatto. Questo perché? Perché abbiamo visto che c'è anche un limite minimo e tra un paio di giorni, cioè tra un paio di lezioni, vedremo che c'è anche un limite consigli, una velocità consigliata. Ok, allora per non fare confusione, questo lo chiamiamo col suo nome che è limite massimo di velocità, cioè ci sta dicendo che più forte della velocità scritta all'interno del cartello noi non ci dobbiamo andare, ok? Li avrete visti, ma ve lo faccio vedere lo stesso, questa è la fine del limite massimo di velocità. Ovvio ragazzi, quando trovo un cartello di fine limite massimo di velocità, e eh, non significa che posso andare alla velocità che voglio, eh? Voglio dire, entrando in autostrada, io troverò i cartelli che dicono che è finito il limite di 50, ma sono entrato in autostrada. Quant'è il limite in autostrada? 130. Ho capito, è finito il 50, ma devo andare a 130. Non è che posso andare forte quanto voglio. Ok. E poi? Ah, cosa è successo? Scusate, ho toccato per sbaglio qua sopra, evidentemente mi si è aperto la resa beh questo ce lo dicevamo poco fa è il divieto di se lo diciamo da libro è il divieto di segnalazione acustica ok quindi ci sta vietando di suonare clacson fondamentalmente eh, cominciamo col dirci una cosa nei centri abitati 
città paesi il divieto di segnalazione acustica vige sempre cioè se anche non vedete il cartello dovete sapere che è vietato usare il clacson ovvio ragazzi quando diciamo che è vietato usare il clacson quindi nei centri abitati o in presenza di quel segnale intendiamo di usarlo a cazzo di cane cioè in ottica di pericolo immediato oppure di trasporto feriti a malati gravi il clacson lo possiamo suonare sempre Ok, se anche in un centro abitato Mario mi salta fuori da un incrocio dove dovrebbe darmi precedenza così un po' a caso io gli suono il clacson, ci sta, ok? Quello che mi è vietato è fermarmi sotto casa di Mario e cominciare a suonare il clacson per dirgli di scendere. O vedere Mario a bordo strada e suonare il clacson per salutarlo, ok? Queste sono le cose vietate. Poi è ovvio che in caso di pericolo allora il clacson lo possiamo... L'abbaglio è vietato, giusto? L'abbaglio dei... No, quello no, quello è, quello è consentito. Non posso suonare il clacson, piuttosto uso gli abbaglianti. Sì, per sì, perché se ne fa proprio una questione di rumore. Ok, per cui se hai vietato il clacson posso usare il lampeggio con gli abbaglianti, quello sì. E un cartello di fine di vieto di suonare il clacson non credo esista fondamentalmente, io non l'ho mai visto. Ehm... Um... Lascerei da parte questo, perché spiegarvi questo mi occupa praticamente più dei sette minuti che ci sono rimasti, per cui saltiamolo e ne facciamo un discorso da domani. Uh, anzi, facciamo che li saltiamo quasi tutti e diamo solo gli ultimi due. Questo lo conosciamo tutti, è il divieto di... Di sosta. Di sosta. Questo è il cartello che vieta la sosta. Questo è il cartello che vieta... Sosta è fermata. Sosta è fermata. Capiamoci, se mi dite divieto di sosta è fermata va benissimo, niente da dire. Se mi volete anche solo dire divieto di fermata va benissimo lo stesso. Proprio in virtù del fatto, come ci siamo detti qualche lezione fa, che dove è vietata la sosta non è detto che sia vietata la fermata, ma dove è vietata la fermata è sicuramente vietata anche la sosta. Ok, quindi è vero che il divieto di sosta è fermata, ma se mi dite divieto di fermata è ovvio che è anche il divieto di sosta, ok? okay. Il divieto di sosta ha una particolarità. Nei centri abitati, quindi città e paesi, il cartello di divieto di sosta vale dalle 8 del mattino fino alle 8 della sera, quindi dalle 8 alle 20. Per assurdo, in piazza Montegrappa Varese, dalle 20 e un minuto io potrei posteggiare anche sotto il cartello di divieto di sosta. Ok? In realtà non è vero, perché quasi sempre nei centri abitati sotto il segnale di divieto di sosta c'è questo pannello integrativo. In piazza Montegrappa Varese tutti i cartelli di divieto di sosta sotto hanno questo che dice dalle 0 alle 24, quindi tutto il giorno. Ok? Ma se non c'è un pannello integrativo e c'è solo il cartello di divieto di sosta, beh, quello nei centri abitati, ripeto, vale dalle 8 alle 20, invece sulle strade extraurbane vale comunque 24 ore. Ok? Il divieto di fermata, invece, dove lo vedete, lo vedete, ha sempre valore H24. Ok? Non c'è un punto della strada in cui adesso è pericoloso se mi fermo a far scendere Mario e fra due ore non è pericoloso più. D'accordo? Quindi il divieto di fermata vale sempre 24 ore. In più vi dico una cosa. Vi ricordate quando parlando di sosta e fermata un paio di lezioni fa ci siamo dette che il divieto di sosta è divieto di sosta. Se lascio la macchina in divieto di sosta prendo la multa. Giusto? Ma se non l'ho lasciata in aree riservate, nei pasteggi per i disabili o carico scarico merci, prendo solo la multa ma non mi tolgono neanche i punti, giusto? giusto. Lo ricordate? Nessuno mi caga, va bene così. Ci siamo detti che se sotto il cartello di divieto di sosta c'è questo pannello integrativo, oltre a prendere la multa cosa succede? E ti dirò la ci portano via la macchina c'è la rimozione forzata del... portano via la macchina. esatto ragazzi imparate questa cosa dove c'è divieto di fermata se voi lasciate la macchina in sosta ve la portano via anche se non c'è il pannello integrativo ok per dirla in termini più da codice della strada il divieto di sosta 
effettuato su un divieto di fermata porta sempre alla rimozione forzata. D'accordo? Non serve vedere il pannello integrativo del carro attrezzi. Lo dobbiamo sapere già noi di base, che se lasciamo la macchina posteggiata dove è divieto di fermata, ce la rimuovono. D'accordo? Chiaro? Sì. sì. Ok. Ok. Vabbè, velocemente, questo è il cartello che dice che è vietata la sosta per tutti. Possono parcheggiare solo i veicoli adibiti all'accompagnamento dei diversamente abili. Uh, qui non ce l'ho al momento, ma c'è ce um, un'immagine che faceva vedere questo spazio in bianco per dire che qua dentro potrebbe esserci segnato o disegnato qualunque tipo di categoria e sarebbe l'unica col diritto di sostare. Ok? Alle volte l'ho trovato con scritto qua taxi e quel posteggio è autorizzato solo ai taxi. Alle volte vedete il simbolo del pronto soccorso e quel posteggio serve solo per quelli che usano il pronto soccorso. Ok? E questo, facilmente trovabili per dire nei piazzali in cui fanno il mercato, ok? Ti dice che è vietata la sosta dalle 7 alle 9 del mattino e dalle 17 alle 20 della sera, viceversa puoi parcheggiare dalle 9 alle 17 e dalle 20 alle 7, ok? Sì. Perfetto. Okay. Bon, ragazzi, io stasera mi fermerei qua. Domande? No, bene. No. Andiamo? Allora spegniamo la registrazione. Bam.